Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les résultats provisoires des législatives sont connus. Le RHDP s'en sort avec 137 élus, l'opposition 91 et les indépendants 26. On note également la chute de grosses pointures. Noël Niagno jette un regard sur l'issue de cette élection. Législatif 2021, c'est désormais un passé récent. L'histoire retiendra que ce fut les législatives les plus disputées et les plus apaisées de l'ère du multipartisme. Pour 255 sièges, il a été dénombré 1266 dossiers de candidatures, soit 1511 candidats. Autre fait notable, tous les partis et groupements politiques ont pris part à la compétition électorale, sans oublier la pléthore des candidats indépendants, 807 contre 704 pour les partis ou groupements politiques. En somme, ce fut le scrutin le plus inclusif des 30 dernières années. 72 heures après, on peut déclarer que le match est terminé. Place maintenant au débriefing, que chacun prenne son ardoise. Le pouvoir actuel, le RHDP, Rassemblement des Oufoutis pour la démocratie et la paix, 137 députés. En face, l'opposition, toute tendance confondue, le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dans l'Ikona le FPI, Légal d'Afinguesan, EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, proche de Laurent Gbagbo, l'UDPCI de Mabri Touakus, Nouvelle Côte d'Ivoire de Niamey Conan, 91 élus, affichons sur la dernière ardoise les indépendants, 26. Conclusion, le rassemblement des Oufotis pour la démocratie et la paix, RHDP, se taille la part du lion avec une majorité absolue de 137 élus et fait surtout une razia dans le pays attier avec 7 sièges sur 7. Le pays attier de Gbagbo, 4 députés en 1990, c'est désormais de l'histoire ancienne. Le RHDP devra néanmoins chercher des faiseurs de roi quand il va s'agir des lois qui nécessiteront la majorité qualifiée. Notons également que ces législatives ont fait de grosses victimes dans les rangs du RHDP. Le PDCI, l'âme politique de la Côte d'Ivoire, a perdu sa superbe. Il s'en sort seul avec 23 députés et sauve les meubles à Gagnoa avec Akoudi Kawye, son numéro 2, à Dabakala avec Jean-Louis Billon. EDS, ensemble pour la démocratie et la souveraineté, la Benjamine des créations politiques, trois ans d'existence, récolte huit députés et enregistre la perte de son bastion de Gagnoa sous préfecture au profit du PDCI. Perte aussi du lot du bois, des pays à Thiers et à Baie. Le son de choses, en politique comme partout ailleurs, la nature a horreur du vide. Notons aussi que les EDS reprend pied à l'ouest, précisément à Bangolo et à Giglo, et fait mieux que le FPI de députés. L'alliance conjoncturelle de ces deux forces, EDS-PDCI, s'en sort avec 50 députés. Autre fait à signaler, le parti arc-en-ciel de Mabri 8, soit donc un total de 91 députés pour l'opposition. Les indépendants, 26. Quand on sait qu'il faut 8 députés pour constituer un groupe parlementaire, on est en droit de dire qu'au moins 3 groupes parlementaires sont en vue. Bilan de fin de parcours, le RHDP peut se la couler douce avec ses 137 élus, soit la majorité absolue. Que vont faire les 26 indépendants élus Attendons de voir, parce qu'en politique, on ne dit jamais, jamais. Autre chose dans l'actualité, la Côte d'Ivoire accélère la lutte contre la Covid-19. Le pays a entamé depuis le 1er mars une campagne de vaccination des doses de vaccins à l'initiative COVAX administrée aux enseignants, aux forces de l'ordre et personnels soignants. Ces différents corps constituent les premières cibles. Depuis le 8 mars, la deuxième phase est lancée, rajoutant les personnes âgées de plus de 50 ans et celles porteuses de pathologies chroniques. Dans le reste de l'actualité, le vaccin développé par l'Inde, enfin validé par les scientifiques, une étude publiée dans la revue scientifique de Lancet, lève enfin les doutes sur la sûreté du vaccin développé par l'Inde appelé Covaxin. Il avait fait l'objet de polémiques dans le pays car New Delhi a autorisé son utilisation sur la population en janvier alors que les essais cliniques n'étaient pas terminés. Il a même été exporté. Cette validation scientifique est donc la bienvenue. Aux états unis pour terminer, le président Joe Biden fait adopter ce mercredi au Congrès son gigantesque plan de soutien à la première économie mondiale. Une grande victoire 50 jours après son arrivée à la Maison-Blanche. Joe Biden doit promulguer dans la foulée ce plan de 1900 milliards de francs CFA. Selon des experts, le plan de sauvetage américain devrait doper la croissance d'après la Maison-Blanche. Cette législation historique créera plus de 7 millions de nouveaux emplois cette année et rendra les soins de santé plus abordables. 
tout de suite les infos régionales. Je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition.